인생의 목표 Goals in life 인생의 목표 목표하며 인생에 너무 많은 의미를 부여하지 마세요 We talking about goals and purpose Please do not imbue your life with too much meaning 오늘 저녁에 떨지 않고 잘 곳이 있는데 뭐 그리 인생에 불안할 일이 있나요? Since we have a roof over your head tonight, what reason is to be so anxious about in life? 아 뜨거! Ouch! It's hot! 손에 든 찻잔이 뜨거우면 그냥 놓으면 됩니다. If the teacup in your hand is hot, you can simply put it down. 뜨겁다고 괴로워하면서도 왜 잔을 굳이 들고 있는지요? You are in agony because it's hot. So why do you keep holding it? 지금 행복하세요. Be happy now. 내일이 아니라, 나중이 아니라, 지금 바로 이 순간 행복하세요. Not tomorrow, not later. Be happy at this very moment. 지금 이 순간에 만족하는 것이 행복입니다. Being content at this moment is happiness. 생각이 짓는 것 That which such great 같은 꽃을 보고도 눈물을 뿌리는 사람 웃고 노래하는 사람이 있습니다. Looking at the same flower Some people weep While others smile and sing 노래하는 꽃과 눈물 뿌리는 꽃이 따로 있지 않지요. Flowers that make us sing And flowers that make us weep are not different kinds of flowers. 그저 내 마음이 짓는 것일 뿐. It is the mind that creates the different reactions. 변해가는 것이 이치. Change is a principle of life. 이 세상에 존재하는 모든 것은 반드시 소멸합니다. All that exists in this world will inevitably perish. 영원할 것 같은 괴로움도 종국엔 사라지고 아픈 일도 웃을 일도 결국엔 사라집니다. Suffering that seems to last forever eventually disappears. So do sickness and happy moments. 모든 것이 그렇게 변하는 게 이치입니다. It is the principle of life that everything changes. 그것을 깨달으면 늙음도 죽음도 변화의 과정일 뿐 딱히 기뻐할 일도 괴로워할 일도 아닙니다. With this realization, aging or dying can be regarded as just a process of change, not something to be overly happy about or agonize over. 깨어있기, to be mindful. 신발을 벗는 순간에 깨어있기. Be mindful when taking your shoes off. 걸레를 쥐고 닦는 순간에 깨어있기. Be mindful when mopping the floor. 밥을 먹거나 공부를 하는 그 순간에 온전히 깨어있기. Be fully mindful when eating or stirring. 안 되는 게 되는 것. Failure is success. 자전거를 탈때 
넘어지고 쓰러지고 그렇게 실패를 반복하는 것처럼 실패를 거듭하고 연습하면서 우리는 성숙해갑니다. Just that we tumble and fall when we learn how to ride a bike. We become mature by repeating failures. y e continuing to practice. 실패를 절망이 아니라 경험으로 받아들이면 자유롭고 행복한 인생을 살수 있습니다. If we accept failure not as despair but as experience, we can live a free and happy life. 자기 삶에 충실하기 Focusing on your life 나무는 사람을 쉬게 하기 위해 그늘을 들이우지 않습니다. A tree does not c a s h a d e so that people can rest beneath. 그저 살다 보니 그늘이 저절로 생겨난 겁니다. A tree simply exists and s h a d e occurs naturally. 남에게 도움을 주려 애쓰지 마십시오. Don't exert yourself to help others. 그저 자기 삶에 충실하세요. Simply place the main focus on your own life. 자기 자신에게 진실하게 자기 자신을 아끼며 사는 것이 곧 나를 돕고 남을 돕는 길입니다. Being true to yourself and cherishing yourself are the ways to help yourself as well as others. 인생살이의 원리, principle of life. 모든 것은 나로부터 나아가 나에게 돌아옵니다. Everything originate from us and come back to us. 내 행동의 결과로 나에게 돌아오는 것은 깊은 산속, 깊은 바닷속에 숨더라도 피할 수가 없습니다. What comes back to us? As a result, our own deed cannot be avoided, even if we hide in the most remote mountains or in the deepest oceans. 내가 행한 배품 역시 내가 원할 때 내가 원하는 모습은 아니더라도 반드시 돌아옵니다. Likewise, an act of kindness we perform, though not in the form we want, or at the time we want, will surely return to us. 이, 월, 이 원리를 알고 인생을 살면 인생살이가 훨씬 편안하고 행복해집니다. When we understand this principle, life becomes happier and more relaxed. 구슬치기 Playing with marbles 어릴 적 구슬치기에서 따모은 구슬을 보물처럼 조그만 단지에 가득 넣어두고 애지중지했습니다. When I was young, I used to feed a small jar with marbles which I won from playing with friends and cherish them as if they were treasures. 지금은 하나도 없습니다. Now, none is left. 만약 제가 그 구슬들을 놀이가 끝난 뒤에 친구들에게 다 나누어 줬다면 어땠을까요? What if, after we were done playing, I'd given back all the marble to my friend? 우리가 지금 움켜쥐고 있는 것들, 과연 나중에도 소중할까요? Will what we grab onto so t a l e n t right now be just as precious to us later on? 스스로에게 물어볼 일입니다. We should ask ourselves. 베푸는 삶 Life of generosity 두 사람이 밭을 메고 있습니다. 
two men are plowing in the field. 처음엔 누가 주인이고 누가 객인지 알수 없습니다. At first glance, it's hard to tell who is the landowner and who is the hired help. 그러나 일이 끝난 뒤에 고맙다고 인사를 하거나 돈을 주는 사람이 주인입니다. However, after the work is done, the one who show gratitude or pays is the landowner. 이처럼 베푸는 것이 곧 주인이 되는 길입니다. To give, in fact, is the way to become a master. 받는 사람, 받는 인생은 개개 인생이고 종의 길입니다. One who receive follows the path of servitude. 선행의 핵심은 남에게 도움을 주는 데 있지 않습니다. The essence of good deed does not lie in being helpful to others. 선행을 행하는 즉시 자기에게 기쁨이 되고 자신이 주인이 되기 때문에 베풀라는 것입니다. The reason we should be generous to others is that when you perform good deeds, you immediately feel happy and become the master of your life. 배품을 통해 내가 주인이 되어 당당한 인생을 살아보는 것은 어떨까요? Why not live a life of generosity and become the proud master of your life? Someone who learns the world. 많은 사람들이 가을 바람에 낙엽 같은 인생을 살아갑니다. Many people's lives are like those of the fallen leaves. 낙엽이 바람을 따라 하늘로 올라갔다 내려갔다 하듯이 이쪽 저쪽으로 휩쓸리며 방황만 하다 결국 생을 마감하는 것입니다. They are drifting in the autumn wind that are blown up into the air and down again to the ground. People are swept to and fro, ever wandering until their lives come to an end. 그들은 늘 남을 쳐다보고 남이 어떻게 하는지에 따라 정신없이 살아가기 때문입니다. <웃음> That's because they are always looking at others, mindlessly following what others do. 세상의 흐름이 어떻든 나의 관점으로 판단할 수 있는 눈을 가져야 합니다. We need to cultivate discerning eyes, unaffected by worldly view. With which we can make judgment from our own perspective. 그렇게 해야 내가 주인이 되어 세상의 굴림을 당하는 것이 아닌 세상을 굴리며 살아가는 존재가 될수 있습니다. Then we can become the master of our own life. Someone who learns the world, not Run by the world. Racha Chao Whiting, 신바람 이 박사였습니다.